ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் உங்கள் அட்வொகேட் பிரபு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமேடு யூடியூப் சேனலில் மதுரையை சேர்ந்த ஒரு பிரபல ரவுடியை தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரவுடியாக ஃபார்ம் ஆனார் எல்லா மாவட்டத்துலேயும் நிறைய நண்பர்கள் சேர்ந்தாங்க நிறைய ரவுடிகள் சேர்ந்தாங்க நிறைய இளைஞர்கள் இவர் பக்கம் வந்தாங்க இன்னைக்கு கூட இவர் கூட இருக்கிற கேஸ்காரங்க இவர் நண்பர்கள்லாம் கேட்டால்ப்பா அவரை மாதிரி மனுஷன் வராதப்பா அவ்வளோ தங்கமான மனுஷன்ப்பா ரொம்ப எளிமையாக பழகுவான்ப்பா பணத்தோட கஷ்டம் தெரிஞ்சவன் பா அவன் இன்னைக்கு கூட சரி அவங்ககிட்டே சாப்பாடு காசு இல்லைனா கூட ஒரு கடனை வாங்கிட்டு நாலு பேருக்கு சாப்பாடு வாங்கி கொடுப்பான்ப்பா அவங்க அவங்க கையில் சாப்பாடு கை வச்சுனா கூட அவ்வளோ பசினா கூட சாப்பாடு எடுத்து கொடுத்துருவான்ப்பா அந்த மாதிரி ஒரு தங்கமான ஒரு மனுஷன்ப்பா அவ்வளோ நல்லவன்ப்பா ரவுடின்னு பேர் எடுத்தாலும் என்ன தான் இருந்தாலும் கூட ஒரு பசங்களுக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டான் அவங்க கையில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அதோட தொள்ளாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுமா அப்படின்னு என்ன தான் நல்ல பெயர்கள் அவர் மேலே இருந்தாலும் அவருடைய சாவு வந்து எதிர்பாராத விதமாக எப்படி கொடுமையான ஒரு முறையில் சாவு நடந்துச்சு இன்னைக்கு நம்ம சட்டமன்ற யூடியூப் சேனல் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை சேர்ந்த பாட்டில் மணி அவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டமன்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது முக்கியமாக ரவுடிகளுக்கான ஒரு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற காணொலி எதுக்குன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுடைய கதைகள் சொல்லி உங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியை சொல்லி நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறீங்க எவ்வளோ சிறையில் இருக்கிறீங்க திருந்தணும்னு நினைக்கிறவங்கள எப்படி திருந்த விட மாட்டாங்க காவல்துறையும் சரி பொதுமக்களும் சரி இல்லை அவங்களை பழி வாங்குற ரவுடிங்களும் திருந்த விட மாட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் காவல்துறை உங்களை விட்டு வைக்கணும் ஃபர்தராக அவங்கள போட்டு புட்ட போட்டு உள்ள போடக்கூடாது நீங்கள் வாழ்க்கையில் திருந்தணும் அதே மாதிரி வரும் சங்கதிகள் வருங்காலத்தினர் இளைஞர்கள் யாரும் போதில் அடிமையாடக்கூடாது ரவுடிஸில் இறங்கக்கூடாது அவங்க கத்தி எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாரபட்சம் பார்க்காம பெரிய ரவுடி சின்ன ரவுடின்னு சொல்லி எல்லாருடைய கதைகளும் எடுத்து நம்ம சட்ட மேடையில் காணொலியாக போடுறோம் இதையே வந்து ஒரு ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துக்கிட்டு அதாவது இது வந்து இன்னைக்கு போடுற காணொலிக்கும் நாளைக்கு போடுற காணொலிக்கும் இல்லை இது பொதுவான ஒரு அறிவிப்பு அதாவது இந்த ரவுடிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ காவல்துறையிலேருந்து வந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னென்னா உங்களுடைய வீடியோவை காமிச்சு மாமூல் வாங்குறாங்க கட்டிங் விடுறாங்க பிரச்சனை பண்றாங்க ஆக்கிரமிப்பு நடத்துறாங்க இதனால ஒரு இலீகல் ஆக்டிவிஸ் பண்றாங்க தயவு செய்து இத வந்து முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா யாரும் பெரிய பெரிய ரவுடிங்க அதெல்லாம் யாரும் பண்றது இல்ல புதுசா வளர்ந்து வர சின்ன சின்ன ரவுடிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா சட்ட மேடை போய் பாரு நான் யாருன்றத பாருன்னு சொல்லி இந்த ஏதோ ஒரு கேஸ்ல ஒரு பேர் இருக்கும் அந்த கேஸ்ல என் பேருக்கு இது பாரு அந்த ரவுடி நான் தான் இந்த ரவுடி நான் தான் சொல்லி பெரிய ரவுடிகள் யாரும் இந்த மாதிரிலாம் பண்றது இல்ல வளர்ந்து வர அல்ற சில்றீங்க என்ன பண்ணுதுங்கன்னா தேவையில்லாம இதை காமிச்சு நான் எவ்வளவு பேர் ஆள்னு பாருன்னு சொல்லி உங்களை பெரிய ஆள் ஆக்குறதுக்காக உங்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக எல்லாம் எந்த காணொலியும் போடல தயவு செய்து இது முழுக்க முழுக்க வருங்கால சங்கதினர் கத்தி எடுக்கக்கூடாது ரவுடிஸ்ல இறங்கக்கூடாது கட்டிங் போடக்கூடாது போதையில் அடிமையாடக்கூடாது மட்டும்தான் நம்மளுடைய காணொலி நம்ம போடுறோமே தவிர இங்க யாரையும் பெருமைப்படுத்துறதுக்கோ சிறுமைப்படுத்துறதுக்கோ யாரையும் அசிங்கப்படுத்துக்கலாம் இல்ல அவங்களுடைய கதைகளை சொல்லி ரவுடிசம் வேண்டாம் கத்தி எடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம போடுறோம் தயவு செய்து அதையே வந்து நீங்க மாத்தி செகண்ட் ஆஃப் பார்க்காம ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் மட்டும் பொதுமக்கள்கிட்ட காமிச்சு இந்த மாதிரி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல ஈடுபட்டீங்கன்னு சொன்னா காவல்துறை சும்மா இருக்காது கம்பல்சரி காவல்துறை உங்க மேல கன்ஃபார்மா ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இதுக்கப்புறம் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் முதலாவதாக பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் மதுரை மாவட்டத்தில் எந்த ஊரை சேர்ந்தவர் பா பாட்டில் மணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மாவட்டம் ஜெய்ஹிந்தபுரம் அருகே சோலை அழகுபுரம் அடுத்த சித்தி விநாயகர் கோ கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் தான் பாண்டி இந்த பாண்டி முத்துமாரி அவங்க அம்மா பேர் முத்துமாரி இந்த தம்ப தம்பதியிலிருந்து கடைசி மகன்தான் மணி என்ற முத்துமணி பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு கூட பிறந்தது ஒரு அண்ணன் பேர் ராக்கி தம்பி பேர் பாலமுருகன் சிறு வயதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அப்பா இவங்க அம்மாவை விட்டுட்டு இன்னொரு திருமணம் செஞ்சுட்டு திருப்பூருக்கு போயிடுறாரு அவரால் எந்த உதவியுமே இந்த குடும்பத்துக்கு இல்லை பெரிய மகன் ராம்கி என்ன பண்ணுறாரு குழந்தை வயசுலையா ஒன்றும் தெரியலையா பையனை கூட்டின்னு போகிறேன்னு சொல்லி அவங்க அப்பா சின்ன வயசுலேயே அவங்க கூட்டின்னு போயிடுறாரு அவங்க பெரிய அண்ணனை கூட்டின்னு போயிடுறாரு அவங்க கூட ஏதாவது வச்சுக்கிறாரு அப்பப்பா அண்ணன் வர்றது போகிறதுமே அது இருக்குது குடும்பம் பயங்கர வறுமை குடுச வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க மழை காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர வீடு ஃபுல்லாக ஒழுகுமா சாப்பாடு கூட கிடையாது ஒரு ஓரமாக உட்காந்து கிடைக்காத ஓரமாக சாப்பிட்டு அப்படியே
இவங்க என்ன பண்றாங்க டெய்லி வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா வீரோ கம்பெனி வேலையை முடிச்சுட்டு வரும்போது அங்க எல்லா வேலையை முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் வருவாங்க இல்லையா அவங்க கூட எல்லாம் நட்பு நிறைய வருது நிறைய பசங்களோட நட்பு கடையில் நடந்து பேசிட்டு வரும்போது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா அப்படி வரும்போது பாத்தீங்கன்னா இவருக்கு காட்டு முரண்டி செல்வம் அப்படின்ற ஒரு நட்பு கிடைக்குது இந்த காட்டு முரண்டி செல்வம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரபல தாதா பிள்ளையார் கணேசனுடைய சொந்தக்காரங்க இவருடைய நட்பு கிடைக்குது நல்ல நட்பா இருக்குது செல்வமும் பாத்தீங்கன்னா மணியோட நல்ல நட்பா வராரு நல்ல க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகுறாங்க இந்த காட்டு முரண்டி செல்வம் காட்டு முரண்டி செல்வம் பாத்தீங்கன்னா அவருமே விசாரிக்கும் போது ரொம்ப தங்கமான மனுஷன் எல்லாரையும் அன்பா பழகிறவரு ரொம்ப உதவி மனப்பான்மை உள்ளவர் தான் எல்லாரும் சொல்றாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் நல்ல நட்பு கிடைக்குது நாலு அடையில பாத்தீங்கன்னா எல்லா நிறைய பசங்களோட நட்பு கிடைக்குது கூடவே பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு வயசு ஆகும்போது சரக்கு பழக்கம் வருது கஞ்சா பழக்கம் வருது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கம் எல்லாம் வருது சிறு வயசுலயே பாத்தீங்கன்னா ஒன் சரக்கு தம்மன் அடிச்சாலே போதுமே அடித்தடியில் ஈடுபடுவாங்க சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் வருது அப்பப்போ அதே மாதிரி இவருக்கு ஏன் பாட்டில் மணின்னு பேர் வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் அடிக்க மாட்டார் தன்னுடைய வயசுக்கு மேல இருக்கிறவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசுனா இருபது வயசு பசங்க இருபத்தி ரெண்டு வயசு பசங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்த பசங்க பெரிய பெரிய பசங்க அடிக்கிறது அஷ்டு என்ன பண்றது கையில பாட்டில் இருக்குமா ஒரு வேளை ஒயின் ஷாப்ல பாட்டில் கேட்டு எடுத்து மண்டையை தெரியல இந்த மாதிரி பாட்டில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பாட்டில தான் மண்டையை உடைப்பாரான் அதனாலதான் இவர் பேர் வந்து பாட்டில் மண்டின்னு பேர் வந்துச்சான் முதல் சம்பவம் எப்போன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு ஜீவாநகர்ல ஒரு திருவிழா இவங்க சார்பில் வந்து ஒரு ட்ரம் செட்டு வைக்கணும் ட்ரம் செட்டு வைக்கிறதுக்கு பைசா கிடையாது என்ன பண்ணலான் என்ன பண்ணுங்க எல்லாம் போதை எல்லாம் போதை போதை என்ன பண்ணுங்க யாருக்குன்னா புடிங்கலாம் அச்சு அப்படின்னு சொல்லி அச்சு புடுங்கலாம் தான் பிளான் போடுறாங்க ஆனா என்ன வருது பாத்தீங்கன்னா போதையில எம் கே புரம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு ஆட்டோ டிரைவரை புடிங்கி பைசா கேட்கறாங்க குத்திறாங்க கத்தித்து குத்திறாங்க குத்திட்டு குத்திட்டு எதார்த்தமா பண்றாங்க இத பைசா புடுங்குறாங்க ஆனா பாத்தீங்கன்னா அது கொலையா மாறிடுது இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் மணி காட்டு மணி செல்வம் உண்டியில் செந்துரு உண்டியில் செந்துலு ஊழ விக்கி இவங்க எல்லாருமே கைது செய்யப்படுறாங்க கைது செய்யப்படுறாங்க பாட்டில் மலியோ இல்ல மதுரை மேலூர் சிறார் சிறையில அடைக்கிறாங்க சின்ன வயசுன்னு அப்பதான் பாத்தீங்கன்னா மணியின் குடும்பம் பாத்தீங்கன்னா இவர் வேலைக்கு செல்லாததால வேலைக்கு செல்றதால கொஞ்சம் தேறி வருது மறுபடியும் திருப்பி பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது உள்ள போயிட்டு வந்தா இப்பதான் கொஞ்சம் தேறி வந்துச்சு வறுமையில் இருக்கும்போது பசங்க வேலைக்கு போடாது அம்மா கொஞ்சம் தெளிவானாங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பிரச்சனை காட்டு முரணி செல்வம் பிரபல யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா காட்டு செல்வம் யாரும் பாத்தீங்கன்னா பிரபல ரவுடி பிள்ளையார் கணேசனுடைய சொந்தக்காரர் அவர் என்ன பண்றாரு அதனால என்ன பண்றாரு காட்டு மொழி செல்லவும் உள்ள இருக்கிறதுனால பிள்ளைகள் நேசம் அவங்க ஆட்கள் எல்லாம் வந்து அப்பப்போ மனு போட்டு போட்டு இவங்களை பாக்குறாங்க ஜாமீன் எடுக்குதுன்னு சொல்லி நிறைய உதவுறாரு அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மணி அவர்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே எல்லாம் ஒரே ஊருக்காரங்க தான் தெரியும் பிள்ளையர் நேசன் அவர் ஆள் எல்லாம் தெரியும்னாலும் இந்த இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுறாங்க பிள்ளையர் கணேசன் அவங்க டீம் எல்லாம் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆகுறாங்க இவர்கிட்ட நல்ல க்ளோஸ் ஆகுறாங்க பாட்டில் மணி அவர்களுக்கு நல்ல எல்லாருக்கும் தெரிய வருது அடுத்த அஞ்சு மாசம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஜாமீன்ல வெளியே வராரு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு தீபாவளி அன்று பாத்தீங்கன்னா நேரு பாண்டிக்காக முத்துப்பட்டி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வக்கீல் ஜெகதீஷ் என்பவரின் அண்ணன் சந்திரசேகர் என்பவரை கொலை செய்யறாங்க கொலை செஞ்சு என்ன பண்ணிடுறாங்க சும்மா இல்லாம எரிச்சிடுறாங்க இந்த வழக்கு ரொம்ப பிரபலமாகுது ரொம்ப பேமஸா பேசப்படுது இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா நேரு பாண்டி அவர்கள் பாட்டில் மணி முக்கிய குற்றவாளியாகியும் நாலு பேரையும் ஒரு நாலு பேர் இவங்கதான் முக்கிய குற்றவாளி கூட சேர்த்து போடுற நாலு பேர் நாலு பேர் கேஸ் சேர்த்து போடுறாங்க மதிய மதுரை மத்திய சிறையில் அடைக்கிறாங்க எட்டு மாசம் உள்ளியே தான் இருக்கிறாங்க ஜாமீனே போடல இவங்க வக்கீல்கிட்ட சொல்லி ஜாமீன் போடவனா எட்டு மாசமே இருக்கிறோம் அப்படின்றாங்க அதே சமயம் பாத்தீங்கன்னா நேரு பாண்டிக்காக குண்டுமணி குடமும் பிரச்சனை ஆகுது இவருக்கு குண்டுமணிக்கும் பாட்டில் மணிக்கும் பிரச்சனை ஆகுது அதனால என்ன பிள்ளையர் கணேசன் என்ன சொல்றாருன்னா பிள்ளையர் கணேசன் இப்ப இங்க இல்ல பிள்ளையர் கணேசன் ஜெயில வேலு ஜெயில இருக்கிறார் வேற ஒரு பிரச்சனை இல்ல அவர் அப்ப என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா நீ இப்போதைக்கு வெளியே வரவானா ஏன்னா ஏற்கனவே குண்டு மணிக்கு உனக்கு வேற பிரச்சனை இருக்குது வெளியே வந்தா உனக்கு ரூட்டு போட்டுருவாங்க நீ வெளியே வரவனா உள்ளேயே இரு அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு பிள்ளையர் கணேசன் வேலு ஜெயில வேலு சிறையில இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு அதனால என்ன பண்றாரு வெளியவே வரல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாரு எட்டு மாசம் கழிச்சு ஜாமீன்ல வெளியே வரார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு பதினாலாம் ஆண்டு என்ன பண்றாரு பாண்டிச்சேரிக்கு போறா சரி இந்த ஊர்ல இருந்தா தேவையில்லாம குண்டு மணிக்குள்ள பிரச்சனை எதுக்கு தேவையில்லாம பிரச்சனை சொல்லி என்ன பண்றாரு இங்க இருந்து என்ன பண்றாரு நேரம் அங்க போறார் பாண்டிச்சேரிக்கு போறார் அங்க போய் வீரோ கம்
வழியில் அப்பன் திருப்பதி அப்படின்னு ஒரு இடத்துல வச்சு பாத்தீங்கன்னா ரோந்து போலீசார் கைது செய்யறாங்க ரோந்து போலீசார் கைது செஞ்ச உடனே என்ன பண்றாங்க சொல்றாரு நான் வந்து பிள்ளை கணேச ஆளு அப்பளம் அப்பளத்தோட அப்பளம் ராஜா ஆள்னு சொல்லி சொல்றாரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் வேலைக்கு அவ்வளவு திரும்பி என்ன பண்றாங்க புட்டப்ப போட்டு குண்டாச போடுறாங்க மதுரை மத்திய சிறையில குண்டாச போடுறாங்க குண்டாச முடிச்சுதான் வெளியே வராரு இந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா நல்ல டீம் அதாவது நல்ல டீம் பாட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது நல்ல பசங்க விசங்க நல்ல டீம் இருக்குது வலதுகரமாக இடதுகரமாக பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் தயாலன் மற்ற பக்கம் எம் கார்த்திக் இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கிறாங்க என்ன சம்பவம் வந்தாலும் இவர் இறங்கினா விட இவங்களுக்காக இவங்க இறங்கிடுறது இந்த மாதிரி நல்ல டீம் இருந்துச்சு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நேரு பாண்டிய அவர்கள் கொலைக்கு செய்யப்படுறாரு அவர் கொலைக்கு பதில் சம்பவமாக பாத்தீங்கன்னா கூடவே இருந்து அவருக்கு துரோகம் செஞ்சு அட்டாக் நாகராஜ் என்பவரை ஏப்ரல் ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று பாத்தீங்கன்னா பைபாஸ் மேம்பாலம் அருகே கொடூரமாக கொலை செய்யப்படுகிறார் இது வந்து சுப்பிரமணியபுரம் ஸ்டேஷன் தான் வழக்கு பதிவு செய்யறாங்க இந்த வழக்கில் பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் மணி சுட்டி முனிஸ் நரி விக்னேஸ் எம் கார்த்திக் மற்றும் பலர் கைது செய்யப்படுறாங்க திண்டுக்கல் சிறையில் அடைக்கப்படுறாரு வக்கீல் என்ன பண்றாரு இப்போதைக்கு பெயில் போடவானா இது வந்து பிரச்சனை தேவையில்லாம இருக்குது கொஞ்சம் பெயில் போடவானா நீங்க உள்ளே இருங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு ஆறு மாசம் பெயில் போடாம இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வெளியே வந்து ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு வெளியே வர வெளியே வந்து என்ன பண்றாரு ரெண்டு மாசத்துலயே தன்னுடைய காதல் மனைவியை திருமணம் செய்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறுல அட்டாக் நாகராஜ சம்பவத்துக்கு சிறைக்கு சென்று அதாவது வந்த பெண் பாத்தீங்கன்னா பாட்டில் மணியும் எம் கார்த்திக்கு அதாவது பாத்தீங்கன்னா செம்ம க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க எல்லாமே நல்ல க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க நல்ல டீமா ஃபார்ம் ஆயிடுது அதாவது எப்படி சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து புஷம் மனடிங்க வாங்கலாம் எம் கார்த்திக்கையும் பாட்டில் மணியும் ரெண்டு பேரும் புஷம் மனடிங்க புச்சா ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க பிடிக்க முடியும் நல்லா சிட்டா பறந்துட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சிட்டா பறந்துடுவாங்க ரெண்டு பேரும் பிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் செம்ம க்ளோஸ் ஆயிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அட்டாக் நாகராஜன் கொலைக்கு உள்ள போய்ட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் சரி ஒய்ஃப் பிரெக்னா இருக்காங்க குழந்தை பிறகு வரைக்கும் எந்த இதுலயும் ஈடுபடக்கூடாது என்ன பண்றாரு அப்படியே தலைமுறையாவே இருக்கிறார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல பாத்தீங்கன்னா பழங்காநத்தம் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல ஒரு வீட்டுல என்ன பண்றாரு பதிங்கி இருக்கிறாரு அப்ப என்ன பண்றாங்க ஜெயகிந்தபுரம் போலீஸ்காரங்க கைது செஞ்சிடறாங்க கைய உடைக்கிறாங்க கைய உடைச்சு என்ன பண்றாங்க அங்க இருந்தா பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி நேரம் பாளையங்கோட்ட சிறையில அடைக்கிறாங்க பாளையங்கோட்டில் அதாவது தமிழ்நாட்டுல முக்காவாசி சிறையில இவர் இருக்கிறனால ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ஐட்டங்காரங்களோட லிங்கும் இவருக்கு நிறைய இருக்கு எல்லார் கூடயுமே நல்லா பழகிறதுனால பாட்டு மணிக்கு பாத்தீங்கன்னா சென்னை ரோடிங்கா இருக்கட்டும் நெல்லை ரோடிங்கா இருக்கட்டும் சவுத்து சொல்லி தம் தமிழகம் முழுக்க எல்லா ரோடிங்கும் நல்ல பழக்கம் இருக்கு குண்டா சமோஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வெளியே வராரு வெளியே வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குது பெயர் ஆதித்யான்னு வைக்கிறாங்க அதாவது எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம கம்மன் தான் இருந்துக்கிறாரு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பீரோ கம்பெனி தான் வேலைக்கு போயிடுறாரு கொஞ்ச நாள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மே இருபத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல முத்துப்பட்டி ஐயனார்புரம் என்ற இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சவுந்தரைங்கிற சவுந்தர பாண்டியன் என்பவரை வீட்டுக்குள்ள புகுந்து தலையை துண்டா வெட்டி எத்தனை போயிட்டு போலீஸ் தேடுற அளவுக்கு ஆயிப்போச்சு அதுக்கப்புறம் தலையை திரும்ப ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போட்டு போயிறாங்க இந்த கொலையும் பாத்தீங்கன்னா நேரு பாண்டியர்கள் கொலைக்கு பதில் சம்பவம் தான் செஞ்சிருக்காங்க இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிருந்தாங்கன்னா நீ உயிரோட இருந்திருப்பாரு இந்த வழக்குல பாத்தீங்கன்னா சவுந்தர கொலைக்கு அப்புறம் பாட்டு மணிந்த வரும் தலைமுறையாகவே இருக்கிறார் அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா எம் கார்த்திக் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு பிரச்சனை இல்ல வேற ஒரு வழக்குல சிறையில் இருக்கிறார் இந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா பாலைங்கோட சிறையில் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா குண்டு கார்த்திக்கு ஏற்கனவே பாத்தீங்கன்னா குண்டு கார்த்திக் மூலமாக தான் நிறைய ரவுடிங் எல்லாம் இவருக்கு பழக்கமானது அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெடில் சைஸ் சேர்ந்த பிரபல ரவுடி சேது என்ற சேது வழி வந்து நல்ல நட்பு இவருக்கு இவருக்கு பாட்டு மணியும் சேதும் நல்ல நட்பு ரொம்ப க்ளோஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இவங்க அப்பப்ப அப்ஸ்கான் டைம் வேற வேற ஊர்ல இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி அப்ஸ்கான் டைம் என்ன பண்றாங்க காஞ்சிபுரம் தாண்டி அந்த சைட்ல எங்க போய் இருக்கிறாங்க சென்னை பக்கத்தில் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும்போது என்ன பாத்தீங்கன்னா அப்போ ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒண்ணு கொடுக்குறாரு எனக்காக ஒண்ணு பண்ணி கொடுங்கப்பா எனக்கு இந்த ஒரே சீன் தான் இந்த ஒரு சீன் நீங்க பண்ணி கொடுத்துட்டீங்கன்னா நான் ஒதுங்கிடுவேன் லைஃப்லயே இவங்க ஒருத்தனை தான் போகணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு சேது என்ன பண்றாரு ஒரு அசைன்மெண்ட் சொல்றார் சரி பேசி சரி பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க இவங்க ஒரு கேங்கோட இருக்கிறாங்க எல்லாருமே கேங்கோட இருக்கிறாங்க இந்த குலையை பண்ணி கொடுத்தலாம் சேதுக்காக பண்ணி கொடுத்தலாம் இருக்கிறாங்க கரெக்டா அப்படி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த மேட்ரு எப்படியோ இவங்க கூட இந்த ஒரு ஆளை புடிச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கிறாங்க யாரை எங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறோம் பாட்டில் மணி உங்க குரூப் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி செய்து ஒர
மற்ற எல்லாருமே ஓடிடுறாங்க குண்டு நம்ம அதாவது பார்த்தீங்கன்னா குண்டு கார்த்திக் எல்லாருமே கூட இருந்த எல்லாருமே ஓடிடுறாங்க வாட்டில் மணி மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல விழுந்து தவறி விழுந்து பரிதாபமாக இறக்கிறார் அடுத்த நாள் போஸ்ட் மாடத்தில் எடுத்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்ன பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் சொல்கிறாங்களாம் அழகாக காப்பாற்றிருக்கலாம்பா கீழே விழும்போது சவுண்டு நிறைய கேட்டுச்சு இவங்கெல்லாம் போலீஸ் பயந்து ஓட்டாங்கன்னு ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா உயிர் போனது போனது தான் இன்னைக்கு அவங்க அம்மாவுக்கு தான் நஷ்டம் இன்னைக்கு அவருடைய குழந்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அண்ணன் ராம்கி தான் பார்த்துக்கிற வளர்க்குறாப்புல என்ன இருந்தாலும் சரி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு விபத்து விழுந்துட்டாரு ஒன்றும் பண்ணிக்க முடியாது ஆனால் கூட இருந்த நண்பர்கள் நம்ம சொல்லிக்கலாம் அவங்க நினச்சா என்ன போலீஸ் வர முடிச்சா ஒரு கை உடைப்பாரா கால் உடைப்பாரா உடைப்பாங்களா காப்பாற்றிக்கலாம் மேனு அவங்க சூழ்நிலை காவல்துறைக்கு வராங்கன்னு தெரிஞ்சுன்னா எகிரி அடிச்சு ஓடிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா அந் அன்னைக்கு அவர் கெட்ட நேரம் இந்த ஓப்பன் கிணறு இருக்கணும் அவர் விழணும்னு இருக்கு உயிர் இறந்து போச்சு இன்னைக்கும் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் சொல்றோம் அவர் அப்படி பழகினார் இப்படி பழகினார் பாசமானவர் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லி ஆனா எப்படி சுத்தினாலும் இன்னைக்கும் எல்லாரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மக்கள் சொல்றது ரவுடி பாட்டில் மணி இறந்துட்டாரு இதைதான் சொல்றாங்களே தவிர அவர் பேர் மாறல இதுக்கு அப்புறமாச்சும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இறங்க வேண்டாம் வறுமையின் காரணமாக கஷ்டப்படுங்க தாயை முன்னேற்றுங்க தப்பு கிடையாது ஆனா கெட்ட பழக்கங்கள் ஈடுபடாதீங்க ஒன்ஸ் கஞ்சா அடிக்கிறது சிகரெட் பிடிக்கிறது தண்ணி அடிக்கிறதுன்னு வெடிகுண்டு <laughs> கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு ஒரு முறை கைய உடைச்சிருக்காங்க கேட்டதுக்கு பாத்ரூம்ல வழக்கி கைப்பற்றிச்சுட்டாங்க காவல்துறை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு தயவு செய்து இந்த மாதிரி காணொலியை பார்த்து மதுரையா இருந்தாலும் சரி சென்னையா இருந்தாலும் சரி தென் மாவட்டங்களா இருந்தாலும் சரி தயவு செய்து திருந்துங்க இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் வேண்டாம் சின்ன வயசுல ஒரு ஆம்பளை பிள்ளைய பெற்று கொஞ்ச நாள் இறந்துட்டாப்புல அந்த குழந்தைனாலும் யோசிச்சு பாருங்க அப்பா இல்லாம வாழணும் வறுமை இடத்துல தான் இருக்கும் அந்த குழந்தை இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை தயவு செய்து ரவுடிசம் வேண்டாம் கத்தி எடுக்காதீங்க வெடிகுண்டெல்லாம் கையில் எடுக்காதீங்க எந்த ஒரு கெட்ட செல்லும் ஈடுபடாதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பாட்டில் மணி அவர் பத்தி காணொலி நம்ம பாக்குறோம் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் பாக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சட்டம் அடிக்கு பாக்கலாம்ிடுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்டுங்கிட்ட